வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோல பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஏழு வகை நுண் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதுல பயிற்சி ஏழில் ஐந்துல ஒன்பதாவது கணக்கு பார்க்க போறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கீழ் காணும் எல்லையினை தேவைப்படும் இடங்களில் லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்தி காண்க ஒரு எல்லை கொடுத்துருக்காங்க இவருடைய மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தேவைப்படும் இடங்கள் என்ன செய்யணும் லோபிதாலின் விதியை நம்ம பயன்படுத்தணும் சரியா பாருங்க கொடுத்திருந்த இடத்த எழுதிட்டோம் இப்ப பாருங்க நம்ம எல்லை மதிப்பு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் இன்ஃபினிட்டியை நம்ம பிரதிட போறோம் இந்த இடத்துல பாருங்க என்ன வரும் இந்த ஒன்னு அப்படியே வந்துடும் பிளஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதில இன்ஃபினிட்டி ஒன்னு பை இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா அதோட மதிப்பு ஜீரோ அப்ப இந்த இடத்துல ஜீரோ இதோட அடுக்கு எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலா இன்ஃபினிட்டி அப்ப என்ன வடிவம் வந்திருக்கு பாருங்க ஒன்னே ஜீரோ கூட ஒன்னு தான் ஒன்னின் அடுக்கு இன்ஃபினிட்டி வடிவம் இது வந்து என்னன்னா தேரப்பெறாத வடிவம் தேரப்பெறாத வடிவம்னா நம்ம லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்தணும் இந்த இடத்துல லோபிதாலின் விதியை நம்ம பயன்படுத்த முடியாது ஏன் அப்படின்னா பின்ன வடிவத்தில் இருந்தால் தான் நம்ம லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்த முடியும் இதை பின்ன வடிவம் மாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பாருங்க இதை மட்டும் நம்ம ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுக்க போகிறோம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பிளஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் இதனுடைய அடுக்கு எக்ஸ் எண்க இப்போ ரெண்டு சைடும் மடக்கை எடுக்க போகிறோம் ரெண்டு இருபுறமும் மடக்கை எடுக்க அதாவது லாக் எடுக்கிறோம் லாக் இன்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லாக் இன்டு ஒன்று பிளஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் இதோட அடுக்கு எக்ஸ் இப்போ இந்த மடக்கை விதியை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸை முன்னால் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ எக்ஸ் இன்டு லாக் ஆஃப் ஒன்று பிளஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் பின்ன வடிவத்தில் இருந்தால் தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்த முடியும் அப்போ இதை வந்து நம்ம பின்ன வடிவத்தில் மாற்றிடுவோம் என்ன செய்யலாம் லாக் ஆஃப் ஒன்று பிளஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் பை இந்த எக்ஸை பகுதி கொண்டு தான் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு மாறிடும் இது வந்து எக்ஸின் அடுக்கு ஒன்றுன்னு அர்த்தம் பகுதி வந்துச்சுன்னா எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு மாறிடும் இது வந்து எதோட மதிப்பு லாக் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு எல்லை மதிப்பாக நம்ம பிரதிடணும் இல்லையா அப்போ எல்லை எழுதிடலாமா லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி லாக் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி லாக் ஆஃப் ஒன்று பிளஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் பை எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று இப்ப பாருங்க நம்ம என்ன செய்ய போறோம் எல்லை மதிப்பை நம்ம இந்த இடத்துல பிரதிட போறோம் பிரதிட்டா நமக்கு என்ன வரும் பாருங்க எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இன்ஃபினிட்டி ஒன்னு பை இன்ஃபினிட்டி நம்ம ஏற்கனவே ஜீரோன்னு பார்த்துருக்கோம் ஒன்னு பை இன்ஃபினிட்டினா ஜீரோ எக்ஸுக்கு பல நம்ம இன்ஃபினிட்டி பிரதிட்டோம் ஒன்னு பை இன்ஃபினிட்டி ஒன்னு பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ அப்ப இது ஃபுல்லா ஜீரோ அப்ப ஜீரோ பை ஒன்னையும் கூட்டினோம்னா ஒன்னு இங்க என்ன இருக்கு லாக் ஒன்னு மாறி அப்ப லாக் ஒன்னோட மதிப்பு ஜீரோ சொல்லுது புரியுதா பாருங்க நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் எக்ஸ் இருக்கிறது இன்ஃபினிட்டி இந்த இடத்துல இன்ஃபினிட்டி அப்போ ஒன்று பை இன்ஃபினிட்டினா ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னையும் கூட்டா ஒன்று இங்கே வெளியில் என்ன இருக்குது லாக் ஒன்று அப்போ லாக் ஒன்னோட மதிப்பு ஜீரோ அதுக்கடுத்து பாருங்க இங்கே என்ன இருக்குது நம்ம எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பிரதிடுறோம் அங்கே கொஞ்சம் மாற்றி எழுதிடுவோமா எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்று பை எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பிரதிடுறோம் இன்ஃபினிட்டின்னு பிரதிடுறோம் அப்போது ஒன்று பை இன்ஃபினிட்டினா அதோட மதிப்பு ஜீரோ அப்போ எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்றுனா அதோட மதிப்பு ஜீரோ அப்போ ஜீரோ பை ஜீரோ வடிவம் சரியா இது வந்து தேரப்பெறாத வடிவம் இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்த லோபிதாலின் விதிப்படி லோபிதாலின் விதிப்படி இப்போ பாருங்க ஈக்குவல் டு இடது பக்கம் எந்த மாற்றம் இல்லை இந்த வலது பக்கத்தில் தொகுதியும் பகுதியும் நம்ம தனித்தனியாக வகையிடலாம் லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ பாருங்கள் லாக் இந்த பிராக்கெட் ஃபுல்லாகவே நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ லாக் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா ஒன்று பை எக்ஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் இந்த பிராக்கெட்டை எல்லாமே நம்ம என்னென்ன எடுத்துருக்கோம் எக்ஸ்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் திரும்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த எக் இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த பகுதியில் இருக்குல்ல எக்ஸ் இதை ஃபுல்லாக நம்ம வகையிட்டு மேலே பெருக்கல்ல எழுதணும் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டனா ஜீரோ அதுக்கடுத்தது ஒன்று பை எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டனா மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் சரியா வேணா இந்த இடத்துல நான் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் என்ன இருக்கு
அப்போ அடுக்கு முன்னால் வந்துடும் அதுக்கடுத்த எக்ஸு இந்த அடுக்குலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அதுலேருந்து இன்னும் ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் ரெண்டுன்னு மாறிடும் அதாவது ஒ மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இதுலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணும் அப்போ என்ன வந்துடும் மைனஸ் ரெண்டுன்னு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று பை இது கீழே வந்துச்சுனா என்ன மாறிடும் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு மாறிடும் அதான் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது இதை எக்ஸை பொறுத்து நம்ம வகை எங்கே இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று அதை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ரெண்டுன்னு வரும் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒன்று பை ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இன்டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு தொகுதி கொண்டு வந்தோம் என்ன மாறிடும் எக்ஸின் அடுக்கு ப்ளஸ் ரெண்டாக மாறிடும் பை இந்த வகுத்தில் இருக்க மைனஸ் ஒன்று அப்படியே தான் வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக நம்ம சுருங்கிய வடிவத்துக்கு வந்துருச்சு இது வந்து என்னென்னா லாக் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன்று பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் இது மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நம்ம எல்லை மதிப்பை நம்ம பிரதிடலாம் இந்த இடத்துல ஒன்று அப்படியே வந்துடுமா பை ஒன்று ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒன்று பை எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டி அப்போ ஒன்று பை இன்ஃபினினா அதோட மதிப்பு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஒன்றே ஜீரோ கூட்டம் ஒன்று தான் அப்போ ஒன்று பை ஒன்று என்ன அர்த்தம் ஒன்று இது வந்து எதோட மதிப்பு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி லாக் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு இதோட மதிப்பு நமக்கு வேண்டாம் நமக்கு எதோட மதிப்பு வேணும் பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை எக்ஸின் அடுக்கு எக்ஸ் இந்த மதிப்பு தான் நமக்கு வேணும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யப்படும்னா நம்ம புக்கில் இருக்க தேற்றம் ஏழு புள்ளி ஆறை பயன்படுத்தி இந்த லிமிட் இருக்கு இல்லையா இதை இந்த இடத்துக்கு நம்ம கொண்டு வந்து எழுத போகிறோம் அப்போ எப்படி மாறும் பாருங்கள் லாக் ஆஃப் லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இந்த இடத்துல லாக்கில் அடிமான எது இல்லைனா அந்த இடத்துல ஈ இருக்கிறதா அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து என்ன வடிவம் மடக்கை வடிவம் இது அடுக்குக்குறி வடிவத்தில் மாற்றும் போது இங்கே அடிமானத்தில் இருக்க இ வலது பக்கம் வந்தால் ஒன்றுக்கு அடிமானமாக மாறிடும் ஒன்று அடுக்காக மாறிடும் இடது பக்கத்தில் இந்த லிமிட் காணாமல் போயிடும் லிமிட் கட் ஆகிரும் அப்போ பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இயின் அடுக்கு ஒன்று இந்த இ இங்கே வந்து அடிமானம் ஆயிரும் இந்த ஒன்று அடுக்காக மாறிடும் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னா என்ன பாருங்கள் எதை நம்ம ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துருக்கோம் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் அது அடுக்கு எக்ஸ் அதை தான் நம்ம ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அதை மாற்றிடுவோம் அப்போது ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் இதோட அடுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு ஒன்றுனா இன்னு தான் அர்த்தம் சரியா இதுதான் நமக்கு தேவையான எல்லையின் மதிப்பு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி